，干饭了，干饭了，饭了饭了哦，真香！哎哎，别急啊，没人跟你们抢。这你就不懂了吧？干饭不积极，脑壳有问题。今天干饭不狠，明天地位不稳。哦，还是干饭爽啊！干饭人，干饭魂，干饭都是人上人。我们要悄悄的干饭，然后饿死所有人。可是你们这样吃下去是会找不到女朋友的。我可以不谈恋爱，但是我真的不能少干一顿饭。你要是说处对象，不好意思没空。但是你要说干饭，我一定马上到。不管你白丝、黑丝还是蕾丝，对我们干饭人来说都不如土豆丝、青椒肉丝、鱼香肉丝。不要叫我单身狗，我是闪电干饭郎。别用青春倒插秧，爱情哪有干饭香？干就完了。听说干饭容易长胖，但是吃牛肉不容易长胖，所以我现在学会了干牛。哇，那你可真是小母牛学抽烟，牛逼够呛啊！所以我现在只吃零点零零一分熟的牛肉。当清晨的第一缕阳光照射到牛的身上，我就开始追着牛啃。听说吃饭的时候用左手能减肥，因为吃的很不顺就会慢慢吃，因此刺激饱腹中枢，我就这样吃了一个月。现在我是左手干饭王啦！干饭真的有这么快乐吗？你要记住，努力当一个打工人并不一定会成为有钱人，但是努力。当一个干饭人，你就一定能看起来很富态。人可以不打工，但是不能不吃饭。见缝不干枉为人，一顿不干没精神。英雄不问出处，干饭不问斤数。大漠孤烟直，干饭不能吃。黄河入海流，饭堂我最牛。老一福利，自在千里，横扫饥饿，做回自己。以后你别问我在哪，直接问我在哪个食堂。没有难吃的食堂，只有坚强的干饭人。干饭人的快乐，你懂了吗？我明白了，为干饭生，为干饭死，为干饭。奋斗一辈子，天生我深渊巨口，胃口如上古饕餮，干就完了。同学们好啊！咱们班的小明同学假期作业几乎满分，值得表扬。小明同学到，我发现你是越来越贱啊！入家境了呢？啊！我觉得你可以给我们班上的同学考哦，说一下学习的方法哦。没问题，在这之前先让我从裤裆里掏出我的哦。学习日记哦。你居然把日记放裤裆里，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了啊！这老师我赶紧交上来，让维师细细品读。啊！你昨天和班长在山上干了一天啊的龙火啊啊！你还请班长吃你的大便啊啊！大便当啊啊！你还跟班长上床啊？电视厂给班长买床垫啊！你这跟学习有什么关系？而且你是真的浪啊！废啊！一页纸只写一行字啊！老师，你什么时候看我下面啊？写的内容啊啊！班长拿到床垫很高兴，于是把作业给我抄。抄作业都敢写到日记里面去，你这日记写的真是神仙放屁，不同凡响啊！老师，我知道错了，知道就好，以后可千万不能这样做了。我以后要做爱啊，学习的好孩子啊，长大以后要像您一样做一个兽啊，人尊敬的好老师啊，这还差不多。老师，我检举他昨晚不是这样跟我说的哦，是吗？他说他要做后勤处女干事，每月经过下属科室都要亲口交代，并插手搞基建技术性员工口中的安装工作。呃啊啊啊！漂亮，同学们好啊！咱们这节课研究的主题是单身狗为什么越来越多？班上没有对象的同学，麻烦站起来一下。现在的男生真是越来越不主动了。但凡你们主动追求一下女孩子，也不至于整个班都是光棍啊！老师，为什么一定要男生追求女生？怎么？难道你们还想女生倒追你们？男生就不能追男生了吗？有点道理。可恶！为什么单身的男孩就是单身狗，却没人说单身的女孩是单身狗？男生什么时候才能站起来啊？你现在不就站着呢吗？我虽然站着，但是我不是单身狗，我是牡丹花。牡丹花是什么？报告老师，母胎单身还欠一堆花呗还不起，简称牡丹花。怎么现在打光棍都起这么多名号？你们图个啥？图你过年回家亲戚花式催婚吗？算命的说我结婚要克死三个亲戚，所以没人敢催我婚。所以你准备当一辈子吗？没对象，没烦恼，快快乐乐活到老，挺好。胡说，单身能有多少好处？单身的好处可多了，让我们给您捋一捋。工资全部自己爽，不用陪人逛商场，不过七夕和圣诞，不吃富婆的软饭，喝酒蹦迪打麻将，吃鸡王者到天亮，人群中的段子手，夜幕中的单身狗，闲来无事见鱼塘，潇洒自在做海王，每天老伴不重样，看谁都是我对象，自信帅气又独立，不做爱情的奴隶，单身虽然一时爽，一直单身一直爽。啊啊这，我们自己会单身，不用你教。
。以上内容纯属娱乐，单身可惨了，大家切勿模仿。最后祝屏幕前的大帅逼还有大漂亮，有情人终成眷属。哎呀，好烦呐、啊！女朋友跟我分手了，我操！难道你的梦想是去岛国当特殊男演员的事情被他发现了吗？那倒没有，主要是他不准我玩游戏，非要我在游戏和他之间选一个。游戏和女朋友哪能比？你就不懂了吧？游戏没了可以重来，女朋友没了就可以一直玩游戏啦。对呀、啊、对呀、啊，有道理。游戏、啊，我怎么没想到？女朋友天天啥都要管，大事小事都念叨，生气要哄，逛街要陪，打个游戏一直发消息，不回就打电话，不接就一直打，还是跟兄弟一起玩最开心。男人才懂男人心，男人理解男人苦，女朋友只会让我们的友情添堵。六六六啊！梦中太对了，听你这么说，谈恋爱确实不好。我前段时间差点就中招了。那天我骑自行车遇到了我的女神小红，我说小红要不要骑着我的自行车一起出去玩？没想到她红着脸说能不能把称呼换成宝贝儿，这明显是勾引你啊！一般人绝对把持不住。结果我对她说小红要不要骑着我的宝贝儿一起出去玩？她转身就走了，从此再也没有跟我说过话。干得漂亮！女人哪有兄弟重要？前段时间发现一个妹子被人欺负，我哪能忍，直接把那几个坏蛋赶跑了。厉害，你很勇、哦。然后呢？然后妹子说什么条件都答应我，千万不要中了她的圈套，白嫖可耻啊！我当时就拒绝了，我说可惜你是一个女儿婶，不然洒家定与你结拜为异性兄弟。干得漂亮！你们这算啥？今天我的女同桌还让我猜谜语，说从前有两个人，一个叫我喜欢你，一个叫我不喜欢你。有一天我不喜欢你死了，剩下那个人叫什么？这不是送分题吗？叫寡妇呀。对呀，谁知道她说她愿意做我的小寡妇？我操，送命题呀！对呀，这不是咒我死吗？我。当即就把书包都给他扬了，干得漂亮！女神今天邀请我去她家玩游戏，还说要下面给我吃。那你怎么来这儿了？嗨呀，游戏要跟兄弟一起玩才好玩，面要大家一起吃才香呀，所以我才来这叫你们一起去呀。干得漂亮！嗨、哎、呀，可惜我去不了，我今晚要陪我女朋友啊。你不是分手了吗？啊，我每个月都换两个女朋友呀。啊，干死了！坐着，坐着，你不要死啊，坐着。哇，我还有最后一个心愿。你说，我还想玩一把安琪拉。今天星期一。觉醒的姐弟俩。嗯，你居然想喂我吃蟑螂药，受死吧！好啊，今天不是你死，就是你亡。常常这个，小朋友们，你们知道自己在班级这个集体中属于哪种角色吗？正山的虎，嗯，善战的狼，对了，敏捷的豹，眼见的鹰，害群的马，绞死的棍，嗯，浑水的鱼，盛饭的桶，发芽的轰。睡前故事，被子盖好了吗？佩奇，嗯，小手手和小脚脚也要盖好哦。盖好了，那我就要开始讲故事了。从前有一只猪，睡觉只露一个头，后来头就被砍了。那我就要讲第二个故事了。从前有一只猪，蒙着被子睡觉，后来被人连捅十七刀，最后连凶手长啥样都不知道。据权威机构研究，当人在害怕的时候喊出的名字就是他最爱的人名。弄清我和老母猪谁在孩子们心目中地位最高的时刻到了。铂金之星。Stop <笑>姐姐，我最近觉醒了新的替身哦，让我康康。哈哈，不知道屏幕前的大帅逼还有大漂亮会不会给这个视频点赞呢、啊